ښکلا او زناور یو وخت په ډیره پخوا زمانو کې په یو سیمه کې یو سوداګر له خپل دری و خپل لورګانو سره ژوند کاوه درې ملورې تر ټولو نورو خکولې او هوښیار وا او ټولو به د خکولا په نوم یادوله له بلې خوا نورو خویندو له هغې سره کینه کوله هغوی د پلار له خوا د پیسو ورکول ډیر خوښول د خکولا په خیالونو او خوبونو کې تل یو شهزاده شتون درلود تل یې فکر کاوه چې یوه ورځ به له شهزاده سره واده کوي او په ماڼۍ کې به ژوند کوي د خکولا ژوند کې هر څه د هغې د خوب په څېر په خوشحالۍ تېرېدل مګر یوه ورځ د هغې قسمت بدل شو پلار یې د یو سخت طوفان له امله خپلې ټولې بیړۍ او پیسې له لاسه ورکړې هر څه پای ته ورسېدل ګرانې موږ نور شتمن نه یو پلاره تشویش مه کوه هر څه به زر سم شي موږ به د خلاصون لاره پیدا کو ته زما یوازینۍ سرمایه یې زه له تا سره خوشحاله یم ډېر ژر ټولو خدمتکارانو کور پرې خود ځکه سوداګر غریب شوی و ښکلا کور ته روانه وه او دوه نورو خویندو یې له بېوزلۍ او غریبۍ څخه سر ټکاوه ښکلا تل خدای پاک ته دعا کوله تر څو د هغې پلار په ژوند کې بېرته خوښي او نېکمرغي راولي یوه ورځ سوداګر ته خبر ورسېد چې یوه بیړۍ یې بندر ته رسېدلې ده زه یو ښه خبر لرم زما یوه بیړۍ بندر ته رسېدلې ده موږ به نور غریبانان نه یو زه باید همدا اوس بندر ته لاړ شم تاسو نو اوس ما ته ووایی چې تاسو څه غواړی زه یو نوی کمیس غواړم زه زیورات غواړم او ستا د پاره څه راوړم زما ګرانې لورکۍ زه هم دا اوس غواړم پلار مې چې ته روغ رمټ بیرته کور ته راشي تر تاسو ګرانه مګر هر څه چې هغه غواړي تاسو ورڅخه پوښتنه وکړئ زما لپاره یوازې یو سور ګل راوړه اوس بس ولې نه زما ګرانې لورکۍ د خوشحالۍ له دغه یادښت سره سوداګر د بندر خوا ته روان شو کله چې بندر ته ورسېده نو بیړه یې ولیده چې په مکمله توګه بندر ته رسېدلې ده کارکوونکي او تشه بیړۍ هلته وه او ټول سوداګر بیرته د کور په خوا روان شول هغه په همدې فکر سره له سرک څخه د یو نامعلوم ځنګل په خوا ننوته واوره د ورېدو په حال کې وه لکه ټول د سمندر اوبه چې واوره وي او په دغو واورو کې اسب نور د تلو توان نه درلوده ځکه یې اسب د یوې ونې لاندې ودراوه لږ وړاندې روښنایي شوه او چراغونه یې ولیدل هماغه خوا ته ورغی ګوري چې هلته یوه ښکلې ودانۍ وه او چې ور نږدې شو نو د سرو زرو څخه جوړه شوې ډېره ښایسته دروازه یې ولیده ډېر عجیبه ورته ښکاره شو چې د نارنج د ونو په شاوخوا کې واوره نه وه ورېدلې او دا څومره ښکلی ځای دی زه باید ور ننوځم او د دغه ځای له پاچا سره خبرې وکړم سوداګر خپل تګ ته دوام ورکړ او یوې ښکلې حویلۍ ته ننوت سوداګر ودرېد شاوخوا یې وکتل تر څو کوم څوک وویني او وړاندې ورشي سلام دلته کوم څوک شته سلام هلته د ډوډۍ خوړلو یو میز شتون درلود چې کیک او تازه میوې ورباندې ایښې وې زه ګمان کوم چې باید په یوازې توګه پر ډوډۍ خوړلو پیل وکړم کوربه چې هر څوک و بیا به وروسته ورسره خبرې وکړم هغه هېڅ ځنډ ونه کړ او خوړل یې پای ته ورسول وروسته له خوړلو هغه پورته منزل ته لاړه هغه یوه دروازه خلاصه کړه او په خونې کې یو ښکلی تخت ولیده او زما خدایه داسې ښکاري چې دا به ډېر نیک بخت انسان وي سوداګر خپلې سترګې په یوه خاورس کې پرانیستې هغه د ځان لپاره یوه جوړه ښکلې جامې پیدا کړې هغه ځان تیار که او لاندې حویلۍ ته لاړه د سهار چای په میز باندې تیار شوی و شیدې جوس او ډوډۍ هغه د خپلې خوښې خوراک وکړ او بیرته پورته لاړه سلام دلته کوم څوک شته ستاسو له میلمه پالنې څخه ډېره مننه تاسو ډېر سخاوتمند یاست زه نور ځم 
د خدای په امان کله چې د باندې لاړ نو تر څو چې سترګو کار کاوه خایسته ګلانی ولیدل او دا سره ګلان ډیر خو زه کولای شم دا خپل ښکلا ته یو سم هغه سم د لاسا باختنه نه وزي او یو ګل رانیسی کله چې ګل رانیسی نو شاته یو لوړ غږ اوري کله چې شاوخوار تاو شو نو یو زناور یې ولیده چې له وینو ډکې سترګې او د چاکو په څېر تېره غاښونه او ښکرونه یې وه چا درته وویل چې ګلان وشکوه همدا بس نه وو چې تا ته مې په خپل ځای کې د وسلو ځای درکړ همدا د کور ودانۍ لاره وه ستاسو تېروتنه د بخښلو وړ نه ده نه ما وبخښه زما مهربانه خدای ما فکر وکه هغه څوک چې ماته د اړتیا په وخت کې د وسلو ځای او خواړه راکوي نو یو ګل به څه وي زما خدایه نو ما وبخښه هیله کوم دا زما د لور ډېر خوښېږي لور ډېر ښه زه ستاسو لپاره یو وړاندیز لرم او هغه کولی شي ستاسو ژوند وژغوري ما ته ووایه هر څه چې وي زه یې منلو ته تیار یم زما درې لورګانې دي او هغوی ما ته سترګې په لار دي درې لورګانې سمه ده یوه لور دې دلته راوله زه به هغه وساتم او ته به بدل کې خپله آزادي لاسته راوړې زه ژمنه کوم او قول درکوم چې یوه دانه به یې تاته حتما راوړم ډېر ښه زه به خپل تر ټولو تیز آس تاته درکم او همدارنګه تاته یوه میاشت وخت درکوم چې بېرته له خپلې لور سره راشي که چېرته هغې ومنه نو باید په خپله خوښه دلته راشي بې له کومې خبرې هغه باید له ما سره وي که چېرته یوه میاشت کې ته رامعلوم نه شوې زه به دا شم تر څو تا پیدا کوم اوس نو لاړ شه او د خپلې لور لپاره دې یو ګل یوسه هغه اړ و تر څو د خپل ځان د ژغورلو لپاره پرته له کومې خبرې هغه وړاندیز ومني مګر هغه فکر نه کاوه چې کومه لور به یې دا مني چې هغه سره دلته راشي خوار سوداګر له مړي بدتر و او بېرته لاړ آس ډېر چټک روان و او سوداګر ډېر ژر ورسېده د هغه لورګانې د لیدو لپاره راووتلې او پلاره زما ډالۍ را ته زما ډالۍ چېرته ده پلاره څنګه یې پلاره ته ډېر ستړی ښکارې دا هغه وخت دی چې ته باید ما نه وپوښتې چې ستا لپاره مې څه راوړي دي ها هغه دې بیړۍ او ځناور په اړه ورته وویل دا ستا غوښتنه وه ولې دې ورڅخه وغوښتل چې تر څو تا ته ګل راوړي هو که تا د یو سم شي غوښتنه کړې وای نو داسې به هېڅکله نه وشي وي زه د دې بدبختي لامل شوې یم او زه له پلار سره ځم تر څو خپله وعده پوره کړي اوه گران خکولا زه ډیر خوا بدایم ستا د بدقسمتي زما لا لاسه د لورې دا کار زما په خاطر شوی او دا زما حق دی چې سزای وګوره خکولا په خبرو ولاړه وه هغه خپل پلار ته ډاډ ګیر نه ورکوله خکولا بیرته کور ته لاړه شه او خپل ژوند مه خرابوه زه د دې حالت پوره توان لرم زه مقابله کوم دوی په خبرو خبرو کې شپه خلاصه شوه د هغوی د حیرانتیا لپاره ټول ځنګل روښانه شوی و لکه د هغوی هر کلی چې کوي او ډېر په زړه پورې ده ډېر ژر هغوی د نارنج سرک ته ورسېدل او ویلې دل چې ودانۍ روښانه ده کله چې حویلې ته ننوتل نو رنگا رنگ رناګانې ولیدلې او په میز باندې ډول ډول خوندور خوراکونه ایښودل شوي وو هغوی له اوږد سفر وروسته ډېر وږي شوي وو نو دواړه په خوړلو پیل وکړ مګر هغوی په سختۍ سره خپل خوراک پای ته ورساوه او په د وخت کې ځناور راغی ما خام په خیر ما خام په خیر اعلی حضرته ته په خپله خوښه راغلې یې که څنګه هو صاحب آیا ته به دلته پاتې شې کله چې ستا پلار بېرته لاړ شي هو بېرته خپل لاس ته ورشه ته به هلته یو بل لاس چې له تلاسه خبر شوی دی لاس ته راوړې او هغه ستا او ستا د لورګانو لپاره دی ګرانې ښکولا ته به هره ورځ زما یادېږې زه به هم تا یاده هم پلاره 
از اخلی او پیا و شیبا که لسترگو پنا کیه گی پورتا لارا شا او ویدا شا خشبا خشبا خکولا لومرای دروازه پرانستا او یو دیر خکول خونه ای ولیدا حقا پا تخصم لستا او دیر خوب یودا کلا چه سهر را پاسی ده هغا ده خلو جامو میز ولی ده ده هغی ده غختن هر سور بانده ای خودل شوی با هغی ده غرمی خواره پخ کلی هویلی که تلا سکرل او روستل خوراک چه خواه هغا ده صوفی پای و کنچ که که ناستلا آیا ده وشی زناور با تلما ده او زندانی پا توگا و ساتی چنگا بلا ده غزای زانا ساده وم پا ده غاره دیر فکر وکا او بیا خوب و رغای اوز ما خام شوائی وو او حقی دی زناور دی راتلو آواز واوریدا ما خام پا خیر کلا ما خام پا خیر لما سرا مینا کولای شی؟ آیا لما سرا واده کول غواری؟ برا تلویری اوه اوه نا نو چی نادی اوهل خشبا کلا خشبا حقا دیر خوشالا شوا چی انکاری و منل شو او را دیکا هر اشبا و روستا لما خامه با زناور حقی تا ورطا او هم دا پختنه با یک کولا خکولا آیا تو ما سر واده کهی؟ او کلا چه حقی واوری دل؟ او نه حقا با دیر خوابه دای بیر تلار دی وقت پا تیری دو سر اخکولا نورا لزناور خان نویری دا زکا حقا ور سر تل پا مهربانی چلند کاوا پا مانعی که پاته که دل دیخ کلالا پارا پا زده پوری و هغی زان پا باخ که عادت که حال تا میوه لرون کو ونو دی نارنج ونو دی منو ونو او علو تن کشتون دلوت کلا کلا با حتا دا غزن آور دیخ کلالا پارا پیانو غا گولا او دیر وقت بای هغی سر بخت و دا دول هر چه تر دیر وقت پوری دوام و موند تر سو چه کلا دیخ پل پلار او خواندونا دیر وقت لری پاته شوا آغا دیرا خواب دیخ کاری دا او زناور ورد چخا و پختل گرانی چخا برا دا نان تر دیرا خواب دیخ کاری از اغوارم چخ پل پلار و گورم لطفا ایجا زرا که چی او افتال تا لارشم شمنه که اون چی برتا با تاسترشم اوخ کولا دا ما ناور که بیشه تلا ما سخا کرکا کمی نه دا خبره نه دا از لطا نکرکا نکاو او دیره بخی نغوارم چی دلگ وقت لپاره تا یا واسی پریگده زنه شم که والای ها غصه چی تاسو غوارده ای تر سره کرم حتا که از ما ده جوان پا قیمتم تمام شی که تاسو بیرتا پخ پل وقت را نشی نوز ما مرای بلاس که ووینه اوه نا گرانا از به ایس کلای جا زفر نکرم چی تاسو ویشی تاسو بوده سفر لپاره هیس وسیلی تارتیاو نلوی دا گوت می پلاس کرا او ویدا شا هیس کلا دا ویر احساس والا که کلا چی وی کشوی نو خپل پلار با ووینی او ریختی او بای منه نا ریره ریره منه نا او کلا دا جی وو غختل بیرتا راشه نو دا گوت می لره که نو تا بیرتا خپل زان پا دا غزای که ووینی خش پاک کلا ما تا با دیر یاده گی خش پاک گرانا او منه نا سالا مهربانه نا آه خو گورا چی جمنه دی هره نشی سابده کلا چه زناور لر خکلا هم ویده شوا سبا سهر چه وی خشوا گوری چه خپل کور که پراتا ده ده هغی خواهین ده جادوی خکلا تا حیران پاتی و او پلال لدیر خواهی نا پا جارا پایل و که او خکلا زستا لپارا دیر پریشان و ما با هر وقت یا دول گرانه ما با میا دول پلارا خکلا ده زناور ده مهربانه پارا هر سا پلار تا ویل لدیرو پلاتن و روستا حقا و ویل تخ پلا ما تا ویا چه زناور تا سرمی نکوی او پر تا مهربان دای زگمان کام تا باید ده حقا ده خواهی کار وکده او غوڑ چه حقا بدل کده لوره او ده حقا زناور تو بدل کده 
یوه هفته تیره شوه او خکلا د بیرته تلو په اړه هر څه هیر کړی وو تر څو هغه یوه شپه خوب ولیده چې زناور په حویلۍ کې له مرګ سره لاس او ګریوان دی خکلا د دغه خوب په لیدو ډېره وېرېدلې وه اوس د شپې ناوخته وه هغې له خپل پلار او خویندو سره خدای پاماني وکړه او بسترې ته لاړه ګوتمه یې لرې کړه بیا هغې د خوب احساس وکړ او کله چې سهار پاڅېده نو ګوري چې د زناور په کور کې ده په بیړه هغه ځای ته لاړه چې د زناور مړه کېدل یې هلته لیدلې وه زناور هماغلته وه خو ډېر حرکت یې نشو کولی زما خدایه آیا هغه رښتیا مړ شوی دا زما ګناه وه چې تاسې مې یوازې پرېښودې بیا هغه ته متوجه شو چې هغه لاس اخلي لګو به یې راوړې او د هغه په مخ یې وشیندلې او په خوشحالۍ سره یې ولیدل چې هغه بیرته د ښه کېدو په حال کې ده ګرانه زه د وېرولمه زه تر اوسه نه پوهېدم چې تا سره دومره مینه لرم زه وېرېدم چې نور ناوخته شوي تر څو خپل ژوند وژغورم آیا رښتیا کولی شې له داسې بد شکله موجود سره مینه وکړې هو ما ولیدل چې ته څومره مهربانه او پاک یې دا له هغه څخه ډېر دي چې ما غوښتل ښکلا ما سره به واده وکړې هو کوم یې څنګه چې ښکلا دا خبره وکړه هغه زناور په رڼا کې تاو شو او بیا پورته هوا ته لاړ او بیرته د یو ښایسته شهزاده په سیر ښکته راغی او زما خدایه ته زما د خوبونو شهزاده یې ما به تل په خوبونو کې لیدلې او ښکلا زما ګرانې ښکلا مننه چې زه د دې په الله نه د حالت څخه وژغورلم په یوه جګړه کې ما یو جادوګر مړ کړ او هغه زه لعنت کړم او داسې بد شکله حیوان را څخه جوړ کړ چې هیڅوک را سره مینه ونه کړي تا ما سره مینه وکړه او زه د دې په الله نه څخه وژغورلم ته په ما ډېره ګرانه یې زه باور نشم کولی آیا زه خوب وینم زناور په آرامۍ سره هغه وخوره دا خوب نه دی ته زما واقعي شهزاده یې زما ریښتینې مینه نو نو باید وخت له لاسه ور نه کړو راځه چې ستاسو کور ته لاړ شو او کورنۍ مو د واده لپاره چمتو کړو او هغوی دواړو واده وکړ او هغه ورځ یې لوی جشن جوړ کړ په پایله کې ښکلا ډېره مینه لاسته راوړه دا د دې لپاره نه وه چې ښکلا ښایسته مخ درلود دا د دې په خاطر وه چې هغې ښه عقل درلود او ښکلی زړه او تر ټولو مهم ښکلی روح یې درلود ښکلا او شهزاده تل په خوشحالۍ ژوند کاوه